Edouard Constant Biot was a French engineer and sinologist. As an engineer, he participated in the construction of the second line of French railway between Lyon and Saint-Étienne, and as a sinologist, published a large body of work, the result of a knowledge rarely combined, life, son of the mathematician and physicist Jean-Baptiste Biot. He studied classics and mathematics as a free student at the Lycée Louis Le Grand in Paris. Admitted in 1822 to the École Polytechnique, he chose not to enter and pursue his studies alone. In 1825 and 1826, he accompanied his father as an assistant on scientific expeditions to Italy, Illyria and Spain. Back in France, with desire to ensure his independence, he began a career in the emerging railway industry. In 1827, after a preparatory trip to England, he joined forces with Marx again in the construction of the Lyon-Saint-Étienne railway, whose concession is granted to M.M. Seguin Brothers, Edouard, Biot and Company. He worked as an engineer for nearly seven years, using his father's calculations for the leveling of the line. When this project was completed in 1833, he decided to enjoy the independence he had gained to study the Chinese language and literature. He attended courses at the school of Stanislas Julian of the College de France and soon began a new career. An extensive series of papers, devoted to astronomy, mathematics, geography, history, social life and administration of China, led to his being elected a fellow of the Académie des Inscriptions et Belles Lettres in 1847. Having already joined the Asiatic Societies of Paris and London, and several other learned societies, his astronomical translations were useful in associating the Crab Nebula with a supernova observed by the Chinese in 1054. Married in 1843, he lost his wife in 1846. Unable to overcome his grief, he fell ill and died in Paris four years later at the age of 46. Works Bio translated Charles Babbage's On the Economy of Machinery and Manufacture into French and was the author of one of the earliest works on the railways. The Manuel du Constructeur des Chemins de Fer, published in 1834, besides his memoirs on Chinese civilization, most of which were published in the journal Asiatiquette, he was also the author of a dictionnaire géographique de l'Empire Chinois and the Histoire de l'Instruction Publique en Chine, as well as the translation into French of the Jolie or the Rites of Zhou from the series of books forming the Classic of Rites. This presents a tableau of an idealized political and administrative organization of China in the 11th century BC. After his death, the publication was completed under the care of his father. Biot's works are still referred to and his translations have not been superseded. Publications Science and Technology Traité sur l'économie des machines et des manufactures par Charles Babbage Traduit de l'anglais sur la troisième édition par Ed. Biot. Manuel du constructeur des chemins de fer, AUSA sur les principes généraux de la déconstruire les chemins de fer. History de l'abolition de la esclavage ancient en Occident. Memoir sur la condition de la classe, servile au Mexique, avant la conquête des Espagnols. Synology Books Dictionnaire des Noms Anciens et Modernes des Villes et Arrondissements de Premier. Deximere Troisima Audrey Comprise dans le Empire Chinois. Essay sur l'histoire de l'instruction publique en Chine et de la Corporation des Lettres. La TCHEOU Lia writes des TCHEOU. Traduit pour la première fois du Chinois par Fu Edouard Biot. Edité par Jean-Baptiste Biot. Ray Edition. Cheng Wen Publishing Co. Taipei, 1975. Papers Notice sur Quelks, Procedes Industrials, Connors en Chine OXVIE Cycli. Memoir sur la population de la Chine et ses variations, de Puyel en 2400 avant JC. Du Squaw XVIIE Cycli de Notre Air. Memoir sur la condition des esclaves et des serviteurs gages en Chine. 
Memoir sur le système monétaire des Chinois. Memoir sur les recensements des thèses, consignes dans l'histoire chinoise. Memoir sur la condition de la propriété territoriale en Chine, depuis les temps anciens. Note sur la connaissance que les Chinois ont eu de la valeur de position des chiffres. Table Générale d'un ouvrage chinois intitulé sur un effet en song, au traité complete de la de Comte. Memoir sur divers minéraux chinois, appartenant à la collection du Jardin du Roi. Memoir sur les montagnes des cavernes de la Chine. Recherches sur la hauteur de quelques points remarquables de territoire chinois. Recherches sur la température antienne de la Chine. Chao Chu Ki 9. Traduction A Explication du TCHE Acuto Upe. Catalogue General des Tremblements de Terre en Chine. Memoir sur le chapter Yu Kung du Chu King et sur la géographie de la Chine ancienne. Memoir sur les déplacements du corps inférieur du fleuve Jorna. Recherches sur les moas anciennes des Chinois, de presse le Kai King. Observations anciennes de la planète Mercury, extraites de la collection des Van GT Quatre Historiens de la Chine. Note sur la direction de la galerie Monte en Chine, et sur les aurores boreales observes dans ces Memoir sur l'extension progressive des côtes orientales de la Chine. Memoir sur la constitution politique de la Chine au XIIe siècle avant notre ère. Aided sur les anciens temps de l'histoire chinoise. Catalogue de Taos les météors observes en Chine, avec la date du jour de l'apparition et l'identification des constellations traversées. Recherches fights dans la grande collection des historiens de la Chine, sur les anciennes apparitions de la comité de Halle. Catalogue des comites observes en Chine, depuis l'an 1230 du square l'an 1640 de notre ère. Catalogue des étoiles extraordinaires observes en Chine, depuis les temps anciens du square l'an 1200 de notre ère. Memoir sur les monuments analogues aux pierres druidiques qu'on rencontre dans la sea orientale, et en particulier à la Chine. Memoir sur les colonies militaires et agricoles des Chinois. English translations The Cities and Towns of China, a Geographical Dictionary, by E.C. Biot, revised and T.R., by G.M.H. Playfair.